বিখ্যাত ইংরেজি কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড বলেন নেচার নেভার ডেড বেটরে দ্য হার্ট দ্যাট লাভ ঝা অর্থাৎ প্রকৃতিকে যে ভালোবাসে প্রকৃতি কখনোই তার সাথে প্রতারণা করে না প্রকৃতি সত্যিই আমাদের হৃদয় জুড়িয়ে দেয় দেয় বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা সেখায় এক পা দু পা করে চলতে কিন্তু আমরা কি পারি প্রকৃতিকে নিজের করে ভালোবাসতে আমাদের একবারও হাত কাঁপে না নিজের পছন্দের ফুলটি ছিঁড়তে হৃদয় কাঁদে না গাছ কাটতে হ্যাঁ তবে একজন আছে যার কাছে প্রকৃতি তার সমগ্র সত্তা তার আকাশ বাতাস প্রাণের উচ্ছ্বাস ভালো লাগা মন্দ লাগা প্রকৃতির সঙ্গে তার হৃদয়ের টান এ হলো বলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতির চরিত্র বলায় প্রকৃতির সাথে মিশে থাকা বলায় আমি বলায়কে প্রকৃতির চরিত্র বলবো কারণ হয়তো আমরা কেউই বলায়ের মতো প্রকৃতিপ্রেমী হতে পারিনি বা পারবো না জানি না গাছের ফুল ফল পাতা বা ছোট ছোট চারা গাছের জন্য কারো মন এভাবে কাঁদে কি না বলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অনবদ্য সৃষ্টি প্রকৃতির সাথে মিলে মিশে একাকার বলায় চরিত্রটি বলায় গল্পটি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় এবং এটি স্থান পায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছ গল্প সংকলনে অর্থাৎ বলায় গল্পটি গল্পগুচ্ছ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে এটি হল একটি ছোট গল্প ছোট গল্পে অল্প কথায় ব্যক্ত হয় অধিক ভাব আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আর এখানে আলোচনা করছি না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে জানতে চাইলে উপরে দেওয়া আই বাটনে ক্লিক করো তবে এখানে আমরা জেনে রাখবো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ছোট গল্প ভিখারি নে বলাই গল্পের চরিত্র বলাই লেখকের ভাইপো ছোটবেলায় বলাই তার মাকে হারায় এবং বাবা বিলেতে যাওয়ায় সে কাকা কাকিমার কাছেই বড় হয় কাকিমারও কোনো সন্তান না থাকায় আদরে ও যত্নে বড় করে তোলে বলাইকে প্রকৃতিও গাছপালা ছিল বলাইয়ের প্রাণের দোষর আর যেহেতু বলাই ছিল কাকিমার চোখের মনি তাই বলাইয়ের সাথে সাথে প্রকৃতি কাকিমার মনেও শিকড় গেড়ে বসে মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে এমন একটা কথা আছে লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি সে কথা জানা বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থটাকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে আমাদের বাঘ গরুকে এক খোয়ারে দিয়েছে পুরে ও হিনুকুলকে এক খাজায় ধরে রেখেছে যেমন রাগিনী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদায় সারে গা মাগুলোকে সঙ্গীত করে তোলে তারপর থেকে তাদের আর গোলমাল করার সাধ্য থাকে না কিন্তু সঙ্গীতের ভিতরে এক একটি সুর অন্য সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে কোনোটাতে মধ্যম কোনোটাতে কোমল গান্ধার কোনোটাতে পঞ্চম আমার ভাইপো বলাই তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল ছোটবেলা থেকে চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস নড়ে চড়ে বেড়ানো নয় এখানে আমার ভাইপো বলাই বলতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো বলায় তার প্রকৃতি প্রকৃতিকে দেখে দেখেই তার সময় কাটত প্রকৃতির মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে পেত পূব দিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায় ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ ছাদের উপর বিকেলবেলা রোদ্দুর পড়ে আসে গা খুলে বেড়ায় সমস্ত আকাশ থেকে যেন কি একটা সংগ্রহ করে নেয় মাঘের শেষে আমের বোল ধরে তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে ফাল্গুনি পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর প্রকৃতিটা চারদিক থেকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে ভরে ওঠে তাতে একটা ঘন রং লাগে তখন ওর একলা বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে যা কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়া তারা দিয়ে অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বিধে আছে যে এক জোড়া অতি পুরানো পাখি ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমি তাদের গল্প ওই ড্যাবা ড্যাবা চোখ মেলে সর্বদা তাকিয়ে থাকা ছেলেটি বেশি কথা কইতে পারে না 
তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয় ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে সেইটা দেখে তা আর ওর মন ভারী খুশি হয়ে ওঠে ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না ওর বোধ হয় যেন ওই ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে চলা খেলা কেবলই গড়াচ্ছে প্রায় তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুসুরি লাগত আরও খিলখিল করে হেসে উঠত এত সময় বন্ধুরা আমরা দেখলাম যে বলায় লেখকের ভাইপো সে প্রকৃতিকে খুবই ভালোবাসত প্রকৃতি তার কাছে একটা অবাক করা বিষয় তা সে যতই দেখে তার কাছে সে নতুন হয়ে ধরা দেয় এখানে আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃতিকে বলায় কিভাবে তার নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছিল তার কাছে প্রত্যেকটা জিনিসই ফ্যাসিনেশন সে সব কিছুকে জানতে চায় সে নিজে নিজে নিজের মধ্যে গল্প বনে অতি পুরনো পাখি ব্যাঙ্গমার ব্যাঙ্গমি তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ অনেক বড় বড় পাখি তার ড্যাবা ড্যাবা চোখ দিয়ে সে সব কিছুকে নিরীক্ষণ করতে থাকে আর আনন্দিত হতে থাকে নিজের মনে রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনা রঙের রুদ্দু দেবদারু বনের উপর এসে পড়ে ও কাউকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারু বনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে এক লাভ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গাছ ঝমঝম করে এইসব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায় তারা কথা কয় না কিন্তু সমস্তই যেন জানে তারা সব যেন অনেক কালের দাদা মশাই এক যে ছিল রাজাদের আমলের এখানে বন্ধুরা আবার আমরা দেখতে পাই বলায় প্রকৃতিকে ভালোবেসে সকালবেলায় এই গাছ ছমছমে দেবদারু বনে একা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে যেন ওই গাছের ভেতরে থাকা মানুষদেরকে দেখতে পায় আমরা তো দেখতে পাই না প্রকৃতির গাছেরও যে প্রাণ আছে সেটা তার সমস্ত সত্তা দিয়ে বলায় অনুভব করে ওর ভাবে ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয় অনেক সময় দেখেছি ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কি খুঁজে খুঁজে নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোকরানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠেছে এই দেখতে তার ও সুখের সীমা নেই প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে তারপরে 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 তারা ওর চির অসমাপ্ত গল্প এখানে আমরা এত সময় পর্যন্ত দেখেছি যে বলায় শুধুমাত্র উপরের দিকে জিনিসগুলো দেখছে আকাশ বাতাস বড় বড় গাছ না শুধু যে সে উপরের দিকে দেখে তা নয় সে নিচের দিকেও দেখে লেখক অনেক সময় দেখেছেন যে তার ভাইপু বলায় তার বাগানে নিচে মাটিতে কি যেন খুঁজতে থাকে নতুন যে চারা গাছ বেরোয় বীজ থেকে শুধু যখন সদ্য চারা গাছগুলো বের হয় তখন চারা গাছগুলো কুকরানো থাকে যেরম তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ আর সে প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে যেন ওই চারা গাছগুলোকে জিজ্ঞেস করে তারপরে 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 তারপর কি হবে তারা ওর চির অসমাপ্ত গল্প সে জানতে চায় এই গাছগুলো কবে বড় হবে কিভাবে বড় হবে সদ্য গজিয়ে ওঠা কচি কচি পাতা তাদের সঙ্গে ওর কি যে একটা বয়স্য ভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে তারাও ওকে কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য আকুপাকু করে হয়তো বলে তোমার নাম কি হয়তো বলে তোমার মা কোথায় গেল বলাই মনে মনে উত্তর করে আমার মা তো নেই কেউ গাছের ফুল তোলে এটা ওর বড় বাজে কেউ গাছের ফুল তুললে বলায়ের খুব খারাপ লাগে আর কারো কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই এটাও সে বুঝেছে এই জন্য ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলো কি পারে ও কিছু বলতে পারে না সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্য বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দুপাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে ফস করে বকুল গাছের একটা ডাল ভেঙে নেয় ওর কাঁদতে লজ্জা করে পাছে কেউ সেটাকে পাগলামি মনে করে আমরা প্রায় সকলেই আমাদের পছন্দ মতো গাছের ফুল পাতা ছিঁড়ে নি আমাদের যখন মন হয় আমরা গাছের ডালা ভেঙে নি আমরা একবার চিন্তা করি না যে এই গাছেরও প্রাণ আছে তারও ব্যথা লাগতে পারে এটা প্রমাণ করেছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু যে গাছেরও প্রাণ আছে কিন্তু আমরা কোথায় সেটাকে ভাবি কিন্তু বলাই ভাবে কেউ গাছের ফুল পাতা ছিঁড়লে তার খুব খারাপ লাগে কিন্তু অনেক সময় তার বন্ধুরা তাকে খ্যাপাবার জন্য ইচ্ছা করে গাছের পাতায় মারে গাছের ফুল ছেড়ে ফল ছেড়ে কিন্তু বলাই কিছু বলতে পারে না 
কারণ বললে লোকে তাকে লজ্জা দেবে কারণ সমাজটা এমন একটা জায়গায় পরিণত হয়ে গেছে যে এখানে প্রকৃতির যে দাম আছে বা প্রকৃতিরও যে একটা সত্তা আছে এই জিনিসটাকে বোঝার মতো মানুষের অভাব দেখা দিয়েছিল কিন্তু বলাই তো গাছকে ভালোবাসে ওর সবচেয়ে বিপদের দিন যেদিন ঘাসিয়ারা ঘাস কাটতে আসে কেননা ঘাসের ভিতরে ভিতরেও প্রত্যহ দেখে দেখে বেরিয়েছে এত টুকু টুকু লতা বেগুনি হলদি নাম হারা ফুল অতি ছোট ছোট মাঝে মাঝে কন্টিকারি গাছ তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোটা বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালো মেঘের লতা কোথাও বা অনন্তমূল পাখি দেখা হওয়া নিম ফলের বিচি পরে ছোট ছোট চারা বেরিয়েছে কি সুন্দর তাদের পাতা সমস্তই নিষ্ঠুর নিরণে দিয়ে নিরিয়ে ফেলা হয় তারা বাগানে শৌখিন গাছ নয় তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই তো বন্ধুরা আমরাও সকলে যেগুলো গাছ সুন্দর যেগুলো গাছে সুন্দর ফুল হয় সেই সব গাছকে আমরা যত্ন করি বা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখি এবং যে সব গাছগুলো অবাঞ্ছিত যেগুলো গাছকে আমরা চাই না যেগুলো গাছ আমাদের ভালো লাগে না সেই সব গাছগুলোকে আমরা কিন্তু যে কোনো সময় কেটে ফেলি তাই বলাইয়ের মুখে এখানে আমরা শুনতে পাচ্ছি তারা বাগানে শৌখিন গাছ নয় তাদের নালিশ শুনবার কেউ নেই যে তাদেরও প্রাণ আছে তাদেরও বাঁচতে দিতে হবে এক এক দিন ওর কাকির কোলে এসে বসে তার গলা জড়িয়ে বলে ওই ঘাসিয়ারাকে বলো না আমার ওই গাছগুলো যেন না কাটে কাকি বলে বলায় কি যে পাগলের মতো বকিস ও যে সব জঙ্গল সাফ না করলে চলবে কেন বলায় অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল কতগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর এক লারি ওর চারিদিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সারা নেই একদমই তাই আমরা সকলে বলি যে আমরা প্রকৃতিকে ভালোবাসি প্রকৃতি আমাদের জীবন দেয় প্রকৃতি আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে কিন্তু যখন এই প্রকৃতিকে রক্ষা করার ব্যাপার আসে তখন আমরা কেউ আর এগিয়ে আসি না আমরা যতটুকুনি বলি সবটা মুখে ভাষণ দিই কিন্তু কাজে করে দেখানোর বেলায় আমরা লোক খুঁজে পাই না ঠিক একই রকমভাবে বলায়ও তাই বুঝতে পেরেছে যে কিছু কিছু ব্যথা আছে যেগুলো একান্ত নিচের যেগুলো চারিদিকের লোকের মধ্যে কোনো সারা ফেলে না বন্ধুরা বলায়ের প্রকৃতি এবং প্রকৃতির বলায় এই নিয়ে এত সুন্দর একটি গল্প কিন্তু ভিডিও বড় হয়ে যাওয়ায় আমরা এর পার্ট টু করছি তোমরা অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া পার্ট টু বলায় ক্লিক করো এবং জেনে নাও এরপর বলায়ের সাথে কি ঘটেছে আবার দেখা হবে বলায় পার্ট টুতে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না ধন্যবাদ